lashtësia për lazgo, i lire të hre manipulimi i historisë në goa Greqia 2. Dyndjet slave Pas largimit të vizigotëve drejt Italis në shekullin e vëtë gadishulli i lirik u pushtuan nga hunët të komanduar nga Atila. Krahas hunëve banorët i lirik të epirit të ri, u sulmuan nga ostrogotët të udhequr nga Teodoriku, i cili me trupat e ti arriti deri në durës e prej andej drejt përëndimit. Pas vitit 488, sulmet barbare nisën të shueshin ndjeshëm. Kjo qëtësi relative, zjati gati gjithë dekadën e partë të shekullit vitë, ko kur në kufit verjor të iliris usullën, avaret, asitet, gepitet e mbi të gjithë slavët. Bizanti asokoe u dhe hiqe nga Justiniani, ilir nga Taurisiumi i Dardanis, i cili e fuqizoj se te përmi ga dishullin i lirik, duke ndërtuar 168 kështjela fortifikuese, 61 prej të cilave vetëm në Dardani. Vendlindjen e vetë slavët duke plaqkitur trevat i lirike, arritën deri në afërsi të dursit. Ushtria e Justinianit nuk u angazhua në luftime kundër slavëve, por indoqi veprimet e tyre në largësi. Pas vdekjes të Justinianit në vitin 565, hordit slave u lëshuan drejt jugut të Iliris, duke synuar pushtimin e Selanikut, Adrianopojes e Kostandinopojen. Në vitin 586, rethuan Selanikun dhe pas kësaj u drejtuan për në Pelopones. Ata nuk u mjaftuan me kaq, por në vitin 592 kapën lejën e Shkodrën, duke vazhduar drejt Dalmacis në provincen e prevalit e Ulqinit. Dyndjet slave patën efekte të ndjeshme, sepse gjatë invazionit të kryer, nisën slavëzimin e tokave i lire si në Thrak, Macedoni, Thesali, Beati dhe për gjatë luginës së lumejve dhe vol e osum. Në fund të shekullit vijë të përandori Bizntin Herakli, lejoj vendosje në fiseve slave të kroatëve e serbëve, të parët në bregdetin Dalmat Bus Adriatikut dhe serbët në luginat e lumejve Lim, Drina, në Piv, Tar e Rashë. Historianët e kohës theksojnë se provincat e prevalit, e pirit të rije të vjetër, ishin provincat më pak të prej kura nga slavizmi, në krahasim me Dalmacin, Rashen, Macedonin e Peloponezin. Grupëzimi slav në luginën e lumejve osum e devol nuk gjetim bështetje nga Bizanti, sepse për andori Justinian i it, ish përnguli slavët për të pastruar bregun lindor të Adriatikut. Fuqizimi i bulgarve në kohën e mbretërve Simon e Samuel në shekullin e itë të edzëtë u shëqërua me depërtime të fiseve slave në brëndësi të iliris, por më vonë u shpërngullën duke u vendosur në thrak e azin e vogël. Historia gjatë këtyre dyndjeve tregon më së mirje me saktësi, jo vetëm ku fite ilirve e vendosjen e tyre, por përmënd me radhë për andoret Bizantin iliro shqiptar që drejtuan e udhëhoqen atë për andori. Për grekët në këtë periud kohore, flitet se gjenden në për ishujt e detit e gje dhe në azin e vogël, vërtet si kjo që përputet me realitetin e zbulimeve arkeologike të asaj kohe historike. Vitet e cën bri njëri tjetrit duke për cjel situatat luftarake, tashme me përkat si fetare, ku përbal njëri tjetrit u gjenden krishtërimi dhe islamizmi. Historia e kohës i cilëson këto përplasje si luft të kryqizatave ku të dy palet të nëtuan për të realizuar qëllimet për katëse drejt një synimi të vetëm, pushtimin dhe zotërimin e Jeruzalemit. Ato ishin një radhë fushatash po thuaj se ushtarake, zakonisht të thirura e inicuara nga papa. Si të tila, ato u emërtuan të shenta dhe qëllimi i tyre ishte, marja e qytetit të Jeruzalemit, vendi ku ishte kryqizuar krishti. Kryqizata e parë veproj në vitet 1996, 1999 dhe themelimi saj u bë me bekimin e vetë papës. Ashtu si citon Giboni, ajo ishte e përbër nga hajdut e kriminell të mirëfilt të kohës, pasues të këshilit të Klemontit në vitin 1995. Përbalja e tyre e parë me Kostandinopojen i tundoj ata me pasurit e vyra, prandaj për andori Kostandini i parë duke manovruar me kreret saj i nëzori jashën Bosforit. Në Hungari kryqizata u përbald kejqas dhe përpasoj humbi rreth 50 të forcave. Papa i Romës organizoj e dërgoj ndima për forcimin e asaj kryqizate, e cila në vitin 1999 pushtoj Jeruzalemin. Kryqizata e dytë u organizua në vitet 1127-1992-27 vite më vonë pas i umor Jeruzalemi për të mbështetur të mbjetuarit e asaj të parë. Europa dhe Azia umbylli dyrët kryqtarve të dytë, ku si pasoj e të ushyrit kejqas, shumë për i tyre gjetën vdekjen dhe Jeruzalemi ra në duart e muslimanve. Kryqizata e tretë, u dhe hoqë nga Rikardi i Anglis. 
i quajtur i zemër Luani nuk mundi të marrë Jeruzalemin dhe në vitin 1192 u këthyë në Angli bashkë me kryqëtarët e mbijetuar. Kryqëzata e katër të inkuadrua me veprimet e veta në vitet 1202-1204 në nëdheqjen e feudalve vandal, të cilët pasi pushtuan Konstantinopojen e plaçkitën atë duke vjedhur ikonat dhe reliket e vlefëshme e kishtare, objekte këto që më pas u këthyën në mjet e biznesi e fitim prurse për kishën katolike të përëndimit. Dëmi i madh ju shkaktua njerëzimit nga djegja e bibliotekave të Konstantinopojës, ashtu si ndodhi në rastin e djegjes sa Aleksandris në Egyptin e Lash. Kryqizata e pes përkon me kohën e viteve 1217-1221 dhe u drejtua kryesisht kunder Siris dhe Egyptit. Nuk arriti suksesin e kërkuar dhe përpasoj kryqëtarët u larguan me humbje nga Egypti. Kryqëzata e gjasht i ndërmori veprimet e saj në vitet 1228-1229 duke u dhequr nga mbreti frances Luigi Izt, i cili u zurob në luft e siper dhe që francesët më pas, u detyruan të blejnë lirimin e ti. Kryqëzata e shtatë dhe udhequr nga mbreti frances Luigi Izt pasoj pararendësin e vetë në vitet 1228-1254 në drejtim të Egyptit, por ajo dështoj pa arritur qëlimin e saj. Kryqëzata e tetë nisi veprimet e veta në vitin 1270 dhe u cilësua si më e rezikshmja, sepse në të morën pjesë dhe të mitur të cilët duke udhëtuar plaçkitën të gjitha rrugët e komunikimi. Historia numëron të të kryqëzata, por pati dhe të tjera më të vogla aventureske, të cilat po thuaj se u shpartaluan në kryim e siper. Kryqëzatat u shuan ashtu si u kryuan. Ato dhe pse u nisën me qëlimin e shenjt, shenëtëria e tyre, mbeti në kufit e interesave të ndësjelta politike e fetare. Gadishul i lirik u trazua së te përmi, por i liret edhe pse u gjakosën ruajtën identitetin e vetë duke menduar se e ardhmja do të afroj zgjidhje të reja me përkatsi të dukëshme e realiste. Për andoria bizantine ishte dhe mbeti epicendra kryesore, ku ata u përfshin dhe luajtën rolin e tyre historik duke e drejtuar atë me disa për andor e personalitetet të tjerë brenda kësaj për andorie. Grekët ishin dhe mbetën atje ku kishin qënë. Levizjet e tyre tashmë nisën të kristalizohen së te përmi për një qëlim të vetëm e të përcaktuar mirë brënda politikës ekspansioniste për pushtimin e zotërimin e Balkanit. Lufta e tyre reale po thuaj se u kristalizua më konkretisht dhe synimi kryesor ishte dhe mbeti, okupimi i Bizantit dhe transformimi i ti në megalidhe. I lirët si populli autoktoni i gadishullit me gjithse të gjëndur brënda këtyre ndodhive të padëshirueshme, ecen në rjedat e kohës për të shkëputur gjithsesi nga ato situata të rënduara që u ishin imponuar. Në shekullin e dytë të erës son, geografi Aleksandrin Ptolemeu pranon se në teritoret e Iliris janë përhapur në të gjitha hapsirat fiset albaj me kryqëndër Albanopoli. Ndërkov Bizanti nisi të udhëhiqe e drejtoj nga Iliro Shqiptari Anastasi, 491-518 i ardhur nga qyteti i lasht i Dursit. Fiset albaj gradualisht nisën të përkufizohen me emrin arbër, emr i trashëguar që nga korat antike. Këto fise në mesjet zun një vënd të veçan në gjith hapsiren e ilirike, veçanrisht në Ulqin, Nish, Shkup, Manastir, Selanik, Art, Vlor, Apoloni, Durës, Lesh, Shkoder e Drisht. Në shekullin e vijit, banorët e iliris nisën të njën si Shqiptar, Albanes dhe vendi si Shqipëri, Albania. Për plasjet midis Bizantit e Romës nuk kishin të sosur për zjerimin e teritoreve të ndikimit, sidomos në kohën e sundimit të Justinianit, 527-565 për andorit me origjin shqiptare. Në vitin 732 të erës son për andori Leoni i itë, mori vendim për të hequr ndikimin e papës e Romës në ato zona ku ishin vendosur duke i këthyr ato teritore në peshkopata shqiptare. Me gjitha të ndikimi romak në preval, Dardani, Shkoder e Lesh, u përfshimëtej në historinë e luftrave fetare, midis lindjes e përëndimi. Në këto vazhdimësi dyndjesh e përplasjesh luftarake të ardhën nga drejtime të ndryshme të horizontit, Bizanti u përpoq duke manovruar me Romën dhe invaduesit të ndalë në një farë mënyre kolonizimin e gadishullit i lirik, duke pranuar deri diku përzirje të fiseve slave brenda gadishullit i lirik.
sulmet slave nga veriu në jug dhe ato greke nga jugu drejt veriut, u bën krefjala e politikës pushtuese të kohës për ilirin lasht e tashmë të re Shqipërin. Këto plane o gurzeza u prishen më 29 maj 1453, ko kur Sultan Mehmeti i të pushtoj Kostantinopojen duke i andryshuar rjedhen synimeve Slavo Helene. Pushtimi Osman Pushtimi i viseve shqiptare nga Osman Linjet nisi në mesin e viteve të të djetë të të shekullit të dzivëtë. Të udhequr nga Beler Beu i Rumelis në vitin 1385, Turqit pasi zaptuan Sofjen u futën në Shqipëri duke pushtuar qytetet shqiptare, se Lanikun, Janinën, Kosturin, Manastirin, Prilepin, Shkupin e Nishin. Qytete këto, të cilat si pas dokumenteve të përandoris Osmanet të kohës, njën sot e kësaj dite, si qytete të mirëfilta shqiptare, të popullit autokton shqiptar, trashëgimtar i lirve para rendës. Duke u futur në thelsi të teritorit shqiptar, pushtuesit otoman sulmuan krahinën e Kosovës, rajon ku u përbalën me rezistencen e një koalicioni gadishullor të kohës, që në histori quet si beteja e fushë Kosovës. Përbalja me Turqit, trumbetohet nga Serbët si veprim luftarak i tyre, synim ky që si pas Serbëve, bëhet për mbrojtjen ati vendi të quajtur nga ata, si djep i tyre. Një hamendësi brënda së cilës përfshiet i një ranca politike e bashkuar kjo qëllimisht me ato ushtarake e historike. Pavarësisht halakatjeve të studiusve serb, slav e disa të shiturve rreth e rotu, ka një të vërtet të pamohushme për kohën e vendin e zhvillimit të saj. Në qërshor të vitit 1389 në fush Kosov dhe drejtusin ushtarak të koalicionit, Shqiptarin Milosh Kopilici. Ndërsa përsa i përket, pjesmarje së forcave, drejtimit e komandimit, aktualitetit të kohës e zhvilluar dhe arsyetimit për logaritës të pjesmarje së forcave dy palëshe në atë teren taktik për betej. Vërtetojt katër ciprisht se serbët ashtu si dhe grekët janë të njohër botërisht si manipulator të historis dhe për kjo që faktojt e argumentojt në këtë rast për vetë qëlimin konkret të tyre, për arsyetim të pushtimit të tokave autoktone shqiptare. Nisër nga fakti i sasis të pjesmarje së trupave dhe kapacitetit taktik mbajtës të asaj fushe luftimi, ku u zhvillua ajo betej, cili do u shtarak e njohës i historis që e ka par nga afer terenin konkret. Indzjer konkluzionet reale për forcat pjesmarëse, të cilat gjithsesi nuk bjen ndesh, me ato që zotëron arhiva e kohës, si do mos ajo e Stambolit. Serbët pretendojnë se kanë qënë forca kryesore si në pjesmarje e udhëhejqje por njësër nga pjesmarja e princave shqiptar në atë betej dhe regullit kohor për të patur në atë betej se i cili 5.000 forca, një tre e tërsis të forcave luftarake të principatës në atë përleshje luftarake. Kapaciteti taktik mbajtës i vendit, ku u zhvillua beteja, të detyron të pranosh se afërsish 2-3 e forcave të koalicionit i zotëronin shqiptarët. Mbështetur në këtë argument taktik, pjesmarjen e princave si drejtuesve kryesor të forcave shqiptare dhe vetë Milosh Kopilicit si udheqes e drejtues shqiptar të detyron të pranosh se forca kryesore dhe udheqe e asaj beteje, ishin dhe mbeten vetë shqiptare. O theksua rasti konkreti kësaj beteje, jo vetëm për të vërtetuar të kundërtën e asaj që pretendojnë serbët, por më tejpër për të pyetur grekët se ku ishin në këtë betej koalicioni dhe pse pretendojnë për teritorin që kanë zaptuar. Në një kohë kur koha e shkuar e ruajtur në arhivat historike të Stambolit, fletë dhe shkruan për i liro shqiptarët dhe jo për grekët e greqin. Koalicioni i betejes të fush, Kosovës i vitit 1389, dështoj dhe përpasoj nuk u arit synimi i ati veprimi të përbashkët luftarar. Kjo për shumë arsye, por ajo që duhet theksuar si thelbësore, është se ushtria e përandoris Osmane ishte solide, e konsoliduar, e përgatitur ushtarakisht, e pajsur materialisht me mjetet luftarake të kohës dhe për më tepër. Për të arritur fitoren dhe pronte me një teror të papar, duke shfarosur gjdo gjë që gjente për para. Edhe pse në këtë betej, Milosh Kopilici i vrau për andoris, sultanin, ajo nuk undal, por në ndrejtimin e sultan Bajazitit, 1389-1402, pushtoj krejt ga dishullin i liro shqiptar, që në atë ko u pagëzua prej tyre me emrin Balkan. Për balja luftarake e i liro shqitarve me pushtuesit Osman, vazhdoj dhe mëtej në ko, deri në vitin 1415, kur Sultan Mehmeti Ir pushtoj krujen dhe më pas me radhë Beratin, Kaninën dhe Vlorën. I liro shqiptarët tashmë të identifikuar si arbër, ngritën krye kunder për andoris në vitet 1419-1421. 
në fillim më 1428 John Castrioti, e pas ti me radh Stefan Spani, kol Zaharia e Stefan Maramonti, në vitin 1430. Mëtej për Andoria Osmane, u përbal me kërëngritësit shqiptar të viteve 1431, 1432 në nëvheqen e Gjergj Arjaniti, të nëzitur e ndihmuar nga Papa i Romës. Kunder Arjanitit, porta e lartë hodhi në veprim Ali Bej Vrenosin, i cili në luft dhe si për u tërhoqi humbur. Vala e këtyre kërëngritjeve u përhap në gjithë Shqipërin në ndrejtimin, jo vetëm të Gjergj Arjanitit, por dhe të Andrea Topis, i cili tentoj të hynte në lidhje me Hungarin. Në vitin 1433, Turqit të udhequr nga Turhan Beu, sulmuan Gjirokastrën duke drejtuar synimin e tyre drejt e piri. Këto përbalje luftarake të dy anëshme vazhduan deri në vitin 1423, kohë kur në Shqipëri u vu në kryet të rezistencës kunder Turqive, Gjergj Kastrioti Skenderbeu, Gjergj Kastrioti, i pagëzur nga vetë sultanati i kohës me emrin e dytë Skenderbeu në kujtim të Shqiptarit tjetër historik Aleksandri i Madhë, lindi si pas kronikanve të kohës. Në 6 maj 1405 dhe vdiq në 17 janar 1468. U muar peng nga sultani, kur ishte fëmi fare i vogël dhe urit e edukua si jenicer në nënkujdesin e portës së lartë. Koha në vazhdimësi e stërvitjeve dhe përbaljeve me veprime luftarake konkrete, nëzori në duke virtytet dhe aftësit e ti si organizator u dhe heqës e drejtues i mirë filt u shtarar. Në tre nëntor 1423, ushtria Osmane u përbal me forcat hungareze të hunjadit dhe skënderbeu duke shfrydzuar rastin e humbjes nga turqit të kësaj beteje. Zbatoj planin e ti të përgatitur me ko dhe me 300 kalores unis drejte në kruj, ku me antë një fermani të lëshuar nga vetë sultani, mori në dorzim kështjelën. Në 28 nëntor 1423 në kruj u hoq nga bashi i kalas flamuri Osman e në vend të ti, ungrit flamuri shqiptar ku që zi, a i që kemi dhe sot me shqiponjen dy krenare. Prej asaj dite, e derisa sa a i dha shpirt, lufta për qlirimin e zotërimin e trojeve shqiptare, brënda një shtetit të vetëm shqiptar, nuk undal. U rethua kruja disa her, por për andoria nuk mundi të ripushtoj shqipërin e shqiptare. Betejat e Svetigradit, Domostovës, Beratit, Fushës e Kasharit, Vajkalit e të tjera në tërsin e tokave shqiptare nuk mundën të mposhtin skëndërbeun e popullin e ti. Deri sa i dha shpirt në 17 janar të vitit 1468. Madhështia e këti prisi legendar shqiptar të asaj periu dhe kohore të trazuar me konflikte dy dhe shumë palëshe është shumë herë më e lartë nga sa shkruet e flitet nga kronikanët e kohës e studiuesit e huaj ga dishullorë. Kontinental e botëror Kjo për shumë arsye, por ajo që është më kryesore, qëndron në atë pse aji është shqiptar, e duke që një til, historianve e kronikan fqin dhe të tjerve që u shkojnë pas avazit, këtyre të fundit nuk u vjen mirë. Që një shqiptar të jetë një figur e për masave të mëdha historike, si është në realitet herojën komptar Gjergj Kastrioti. A i luftoj 25 vite kunder një për andorje te për të fuqishme për kohën duke i treguar popujve të mbarë botës se shqiptarët nuk mund të nënshtrojë në asimilojë nga asë një pushtues, sa do i madhë në numër qoftë a i. E i fuqishëm ekonomikisht. A i realizoj mobilizimin, organizimin dhe bashkimin e shqiptarve duke i hapur rrugë kryimit të një shteti të vetëm të pavarur shqiptar gjë këtë që e bëri dhe e mbajti me një qëndu e shmëri për një qerek shekulli. Skënderbeu i kushtoj një rëndësi të veçan burimeve të brëndshme ekonomike, mbi bazën e të cilave mbështeti luftën e shtetit shqiptar, kryesisht kunder për andoris Osmane, por dhe të tjerve që vepronin në hije. Gjatë 25 viteve luftarake, a i fuqizoj mbrojtje në brezave kufitar të shqiptarve në jug e veri, e brënda kësaj pune serioze, vazhdoj luftën për qlirimin e tokave shqiptare që ishin në nësundimin e të huajve. Kjo qoj mëtej forcimin e mardhënjeve të popullit me shtetin dhe ngritin në nivele të qëndrushme, stabilitetin politik të kret vendit të shqiptarve. Veprimi luftarak i ti ishte dhe mbeti një sfid thelbësore e përfshirë brënda strategjis që ndërtoj e zbatoj krutani i Shqipëris i lirike, Gjergji i Kastriotëve, aren kjo ku taktikat e përdorura prej ti, vërtetuan se fitoria nuk i përket vetëm numrit të shumë të ushtarve në fushën e luftimit, por dhe të mënqëris taktike të përdorimit të forcave të pakta me kriter në qastin, kohën dhe vendin e duhur, atëhere kur situata e kërkon e ka nevoj.
futja në kurthe, mbajtja në tension, goditje të tërthorta, sulmet e fuqishme e të befasishme, ishin e mbetën në histori si norma, kriteri e parime kryesore të taktikës e strategjisë të legendarit ton komptar. Vepra dhe figura e ti mori për masa e o dimensionua në analet e një ora historike të kohës, si strategu u shtarak, politikani u dheqes dhe diplomati manovrator, i cili për 25 vite luftoj bashkë me popullin, për të mbrojtur vendin e vetë deri në momentin e fundit të ndarjes nga kjo jetë. A i nuk ishte thjesht një u shtarak i përkushtuar vetëm i kësaj fushe, por duke qënë në kryet të shtetit të shqiptarve të sapo formuar o dhe hoqi dhe zbatoj një politik shtetërore të jashtme, e cila konsistoj në lidhjen. Shtririn e forcimin e marë dhe njëve ndërkomtare në gadishul e kontinent, si një kërkes e rëndësishme, e domosdoshme e jetike, gjatë përbales aktuale të kohës me përandorin Osmanë. Mënquria luftarake e Skënderbeut ishte e pandar nga ajo politike dhe në përmjet kësaj, a i tregoj Europës se reziku invazionist otoman nuk ishte vetëm për shqiptarët e popujt e tjerë të Balkanit, por një kërcënim real e te për i madhë për krejt Europën. Skënderbeu ishte dhe mbeti brënda historis botërore si kryqtari i vetëm e kryesor mbrojtës i kryqtërimit Europian. Në të kundërt, nëse kjo figur emblematike e arenës ndërkomtare nuk do të ishte shfaqër në kohën e ti, sot kjo Europë, jo vetëm që nuk do të kish ato katedrale që kanë në Itali, Gjermani, Francë, Spanjë, Angli e Gjetë, por do të ishte shkomtarizuar, minaret do të kishin zëvëndësuar këmbanat e zaptuar qielin, ndërsa popujt e tyre do të flisnin vetëm arabisht. Historia e kësaj periude u përfshi brënda kësaj teme për të treguar ku ishin Greqia dhe Grekët, kur për andoria Osmane nisi invazioni në gadishullit i lirik, qëndrimi i heshtur i tyre gjatë këti invazioni. Dhe për më te për mos angazhimi i forcave të ati vendi, kur skënderbeu e populli shqiptar u përbalën me rethimet e her pas hershme nga forcat e asaj për andorie. Greqia dhe Grekët u strukën brënda guas kësë tyre për të pritur kohën dhe momentin e duur për me galiden Helene. Koha ndo që rrugën e vetë drejtë zhvillimit cilësor e sajësor, por popujt e gadishullit i lirik e në veçanti shqiptarët nuk arritën të qëtësojnë, sepse lufta për qlirim komptar kunder për andoris otomane nuk undal as njëherë, por vazhdoj si dhe më parë në kohën e shkuar. Brënda kësaj periude kohore te për të trazuar u shfaqen dhe Helenët të cilët dhe pse huazuan emrin nga Pelazgët në mpagëzimin e vetë vetë si Grek, duke e përfshirë vetën në trazirat revolucionare të vitit 1821. U hodhen në luft kunder për andoris Osmane dhe në 21 mars 1821 shpallën shtetin e pavarur Grek, me toka plotësisht i liro shqiptare, të organizuar e drejtuar në këtë revolucion nga vetë shqiptarët. Kjo është vërtetuar nga koha e shkuar dhe ajo e sot me historike, ku nga një qind drejtuesit kryesor të kohës luftarake për shpallin e asaj pavarësie greke, në ndëdhjet për i tyre ishin e mbetën vetëm shqiptar, dër të cilët më të përmëndurit janë. Gjergji Kundurioti, Kicho Gjavela, Andon Kryeziu, Teodor Kolokotroni, Marko Poçari, Laskarina Bubulina, Anastas Gjirokastriti, Dimitr Vulgari, Kostandin Konari, Gjergji Karaskuqi, Odise Andruqo, Andrea Mivulli, Teodor Griva. Dimitr Plapata, Nikolaj Qkryezoti, Athanas Shkurtanioti, Hasan Belushi, Tahir Abazi, Ago Mihurdani, Suleiman Meto, Gjeko Bej, Myrto Ali, Ago Vasjarje të tjerë, të radhitur pas këtyre, që më pas u bën u dhejsit kryesor të ati shteti. Parlamenti i par foli në gjuën Shqipe dhe Kryeministri i par o zgjodh një Shqiptar. Mirë po ortodoksia e rasove të zeza greke duke i paraprir e parandaluar e curin shqiptare brënda ati shteti, ndërhyri ashtu si kanë ndërhyr gjatë gjithë historis mira vjeqare dhe mendimesën direkte të përëndimit Europian, i cili u tundua para shkëllqimit të arit Athinas, reguluan e sistemuan me toka shqiptare atë të quajtur, Greqia kalp e kohës sotme. Për pjekjet luftarake të shqiptarve pas vdekje se Gjergj Kastriotit, Skënderbeu, ishin të shumta, por jo të një kohëshme. Deri në 28 nëntor të vitit 1912, kur ungrit flamuri komptar në vlorë, zhvillimi i tyre rodhi i shpërndar në ko e treva të ndryshme. Të lidhura njëra me tjetërën e të arsyetuara në synime e vendime të deklaruara brënda asaj mungese koordinimit të veprimit të përbashkët. Serbët, slavët dhe grekët duke shfrydzuar konfuzitetin midis i liro shqiptarve të ndar në principata e vilajete u hodhen në sunë për të kryuar shtetet e tyre duke i zjeruar kufit në përmjet zaptimit e pushtimit me barut e zjarë të tokave shqiptare. 
Ata nuk mjaftuan me dhunën e mjetëve luftarake të kohës, por vun në zbatim mjetin e paches, politikën, e cila ashtu urt e but, ko pas kohë sankcionante, uzurpimet me anën e forces. O aplikua teoria se lufta përfundonte me traktate e këto të fundit hartoeshin me sankcione e vendime në favor të fituesve që nuk ishin gjë tjetër veç se pushtues të afirmuar nga këto akt marveshje. Zbatimi i kësaj politike uzurpatore nisi në shën Stefan pas luftës ruso-turke në 3 mars 1878, ku përandoria Osmane humbi rreth 80 të zotërimeve përandorake të gadishullit i liro shqiptarë. Humbën më shumë se kushto shqiptarët të cilët nuk i pranuan vendimet e ati traktati dhe ju kundërvun ati me levizjen politike, lidhjen shqiptarët të prizrenit 1878-1881 të cilat njallën reagime e kundërshtime në kancelarit përëndimore të fuqive të mëdha politike europiane, ku përpasoj u thirë Kongresi i Berlinit. A ju mblodh në 13 qërshor 1878 dhe zgjati një muaj rjesh deri në 13 korik të po ati viti. Vendimet e ati Kongresi u dirigjuan nga fuqit e mëdha dhe vendimet që u muarën ishin dhe mbetën në interes të atyre fuqive. Shqiptarët nga ky kongres dolën sërisht të shgënyër nga vendimet që u muarën në dëmë të tyre. Në kongresin e Berlinit, Turqia i shiti Shqiptarët për interesat e saj dhe për më keq ata u injëruan nga megalomani Gjerman Okto Bismarck, i cili arriti deri atje që me padien e ti të deklaroj se Shqipëria është një shpreje geografike. Luftrat invazioniste kaluan nga njeri shekull të tjetri dhe pasojat e tyre rënduan më shumë se kur shqiptarët, të cilët në vazhtimsin e shekullit të njëzet, u përbalën me traktatin e fshet të Londres, traktat i cili pranoj një ministet shqiptar me një të tretën e Shqipëris reale e historike, dërsa me dy të tretat e saj u plotësuan orekset ekspansioniste të serbëve, slavëve, malazezve dhe helenve grekë, ku këta të fundit kishin zaptuar plotësisht brigjet jugore të gadishullit. Mesdhetar i lirik dhe posynonim për të dalë mbi vijen e lumit shkumbin për të shdukur për fundimisht shqiptarët nga harta e Balkanin. Londra hapi plak të mëdha e me pasoja të rënda dhe për t'i dhenë fund asaj ka trahore politike në 18 janar 1919 umblodhen në Versaj të Parisit, 5 fuqit e mëdha, së hërbë, Anglia, Rusia, Franca dhe Italia të cilat hartuan traktatin e ri të paguzuar me mërin e Versajes. Ky traktat u nënshkrua në 28 qërshor 1919 nga Franca, Britania e Madhe, Belgjika nga njëra anë dhe Gjermania nga pala tjetër. Bota në dy dekadat e para të shekullit të 20 të gradualisht afirmoj një fuqit të re politike, Shban, e cila nuk ra në një mëndje për nënshkrimin e Versajes nga shtetet e mësipërme, sepse vendimet e mara, bëheshin shkak për burime e konfliktet të tjera në vazhdimësi. Kështu, vendimarja e Versajes, Parisit, u shty deri në vitin 1921, kur mori formën e prerë në bas të pikave kushtëzuse për të drejtat njerëzore e të kombeve, që u propozuan nga presidenti Amerikan Vundro Wilson. Me gjithë ngulmimet serboslave e ato helinu Greek për coptimin e mëtejshën të Shqipëris, falqëndrimit të shëbahës e presidentit të tyre, Shqiptarët e tanishëm jetojnë në këtë Shqipëri që është sol. Shqipëria ngeli ajo që përcaktoj Londra, sepse u plotësuan orekset serbe, slave dhe ato të helenve grek, të cilët nuk hoqen dorën nga manipulimi i historis e përvecimi i saj për interes të zjerimit të kufive helen. Në funksin të megalides greke, të sajuar nga rasot e zeza të ortodoksis obskurantiste Athinase. Bota, për parimtare demokratike, tashmë po kritalizon mendimin e saj historiko shkencor dhe përpasoj po del në dukje më te për se kur, realiteti pelas gojiliri lashësis historike. I trukuar dinakërisht nga greket në funksion të legjitimitetit të pushtimeve të tokave shqiptare që kanë uzurpuar. Koha në rjedhat e saj të derita nishme, ka vërtetuar katërci për isht se greket aty ku janë vendosur mund të quajnë vetën grek, por vendi i vendosjes së tyre ka vetëm një emër të lash pelas gojiliria që sot në gjithë botën njëtë, quet e thiret me emrin e madhë Shqipëri dhe vetën Shqipëri. Si do të ndrejqen, përmirsohen e regulohen këto padrejtësi historike të shkaktuara që limisht e me synimet të caktuara nga vetë greket e mbështetësit e tyre serboslav u takon lojtarve të politikës komptare e ndërkomptare, për të mbështetur e quar për para mendimin e përpunuar historiko shkencor i cili me faktet konkrete e dokumentimin argumentues të mbledur nga e shkuara historike, po para që të vërteton para botës për parimtare e demokratike.
se cilët janë shqiptarët e deri ku. Shtrien kufit e tyre natural. Autori ishte ish drejtues në operacionin Shigjeta të Uqkës. Aktualisht është kryetari së hërvullë e Uqkës në Tiranë.